。安秘手，早餐有两份创业园区西门靠河一侧的圣级煎饼果子。这话怎么这么耳熟？五二零，怎么又是五二零？救命的！救命的！救命的！救命的！救命的！救命的！救命的！救命的！救命的！救命的！救命的！救命的！救命的！救命的！救命的！救命的！救命的！救命的！喂，老板。白秘书，早餐有两份创业园区西门靠河一侧的圣级煎饼果子，通知各部门提前半小时开会，十五分钟之内到我家楼下接我。啊，我老板，张总监，欢迎提前半小时。对，李总，此话不必学院道歉。另外，再核实一下事业部老李的入账问题。我叫白静，今天是五二零情人节，然而一周前我却被分手了。对方的理由是……白静，你太忙了。你说这算什么分手理由吗？我不管，今天五二零，你得陪我一起过。张叔叔，哎，叔叔。小芳，张楚楚，你可真是我最好的朋友。我们的事跟楚楚没关系，我们在一起两年了，你总是加班出差，想跟你逛个超市的时间都没有。这两年你给我做过一顿早饭吗？熨过一件衣服吗？你给我捏过一次肩吗？是不是都给你那个老板干了呀？行，既然你那么喜欢工作，跟你那个奇葩老板过一辈子。救命的！救命的！救命的！救命的！救命的！救命的！救命的！救命的！救命的！救命的！救命的！救命的！救命的！救命的！救命的！救命的！救命的！救命的！救命的！救命的！救命的！救命的！救命的！救命的！救命的！救命的！救命的！救命的！救命的！救命的！救命的！救命的！救命的！救命的！救命的！救命的！救命的！救命的！救命的！救命的！救命的！救命的！救命的！救命的！救命的！救命的！救命一个男人换两个煎饼，不过分吧？这就是我的爱情摧毁者，我的老板，金石大人。白秘书，怎么还没？等等，煎饼。迟到六十一秒，工资扣一百。没想到他竟是个极度龟毛又讨人厌的人。脾气古怪，没胃口，不想吃了。老板，哎，老板，还很自恋。白秘书，看来你真的很喜欢我的身体。嗯。好了，老板，他总逼着我学游泳，害得我差点一年早逝。白秘书，我让你锻炼没让你断气，就连满面都要求苛刻。一碗面的保质期只有十五分钟，十五分钟后我就会拖到蓝影下面。冲满、啊啊！我怎么这么倒霉啊？看起来真的很疼。老板，你怎么来了？明天金边会的文件还没弄完。果然没好事。啊、算了，打字都打不了，文件发给我，自己回去弄吧。谢谢老板。啊，老板。邀请您的加入，职位为总裁的秘书，薪资按照十五仙，请您必须于五月二十日二十四点之前上传离职证明，否则职位不予保留。五月二十，五二零，不就是今天吗？啊，完了完了完了！行了，既然你那么喜欢工作，跟你那个奇葩老板过一辈子，都是金山害的。我要是能早点看到邮件就好了，我就能够摆脱他了。再给我一次机会，只要能辞职成功，我什么都愿意做。救命的！救命的！救命的！救命的！救命的！救命的！喂，白秘书，你电脑被砸过来了。哦，老板，我马上。喂。救命的！救命的！救命的！救命的！救命的！救命的！救命的！救命的！救命的！救命的！救命的！救命的！白秘书，早餐有两份创业园区西门靠河一侧的圣级煎饼果子，通知各部门提前半小时开会。
，十五分钟之内到家楼下接我。这话怎么这么耳熟啊？五二零，又是五二零，我不是在医院吗？腿好好的，也没断，我不是扔了吗？邮件，真的有腾飞的邮件？只要能够让我辞职，我什么都愿意做。难道我的愿望实现了？小胖，我不是群主，艾特不了所有人，你帮我通知一下大家。今天的会议提早了半个小时。啊，下。哦，反正最后还是我是。开启新的人生吧！今天我就要辞职，我就要辞职。起锅到现在没有超过五分钟。听说你已经安排人事处理了税部的老李，白秘书这三年在我身边，果然学到了不少。啊，明天竞标会的所有文件也已经发到了您的邮箱，包括财务报表。很好，白秘书让我省了不少心。老板，我有话要说。说。我要辞职。白秘书，我知道你刚失恋，但我希望你主动收回你不成熟的深情。如果你连工作都没有，你会更难过。你剥夺了我的自由。我想我需要的是一份能够平衡我的生活和事业的工作。怎么想怎么忘了吧。老板，请批准我的辞职。我，我不想再说第二遍。白秘书，从来只有我拒绝别人，还没有人拒绝过我。除非我想让你离开公司，不然你就做好在公司养老的准备吧。我怎么回事啊？小心！白秘书，很遗憾看到你现在这个样子。由于你是总裁最好的秘书，公司决定报销你之后所有的医药费，你只需每日给老板读报，陪伴他终身到老。这是您新的聘用合同。老板，为什么？为什么我都这样了，还摆脱不了监视啊？为什么？辞职的，哎呀，烦死了！我到底怎么样才能辞职嘛？凭你一些怎么帅不了了吧？
，你倒是还。啊，谢谢。呃，要不我帮你带吧？嗯，不用了，谢谢。白秘书，今晚要不要一起吃饭？去吃。去找他一串。哦，好。老板，您的面。没胃口，不想吃了。我在外出三小时，行政部的小王就在带薪睡觉了。他旁边的老吴去厕所已经去了十五分三十二秒了。保洁部的张姐又擦了马桶的抹布的擦钱单了。白秘书，你怎么看？啊，那他们真是太不应该了。老板，您相信星座吗？没有。啊，我之前算了一下咱们的星盘，咱们俩相克，继续相处下去呢，我可能会给您造成血光之灾。我想了一下，还是辞职吧。你的心意我领，只是我身份证上的生日是错的。你是摩羯生狮子，我是处女生射手，大。啊啊啊！这样啊。今天下午的签约会虽然很顺利，但是明天的投票会更重要。看你失恋了，反正没人约你，不如你。白秘书，今晚今晚想必有很多人约老板过节吧？那是当然。那就祝老板五二零快乐，我下班了。嗯、不许我辞职，还想让我加班？做梦吧你！喂，白秘书，你吃辣真厉害、嗯。不开心的时候吃点辣的挺好的。嗯、呃，白秘书，你不开心吗？碰到金山那样的毛病，谁能开心得了？白秘书，看来你的金总有点意见。没有意见，没有意见。血海深处。其实，你要是干得不开心，没必要勉强自己。像你这么优秀的人，去腾飞应该都没问题的。你可太说到我心里去了，我太想死。啊！啊！喂，老板。好的。这么快？不愧是白秘书。白秘书从来不会不接我电话。没有什么是一根火锅解决不了的，还好有你。白秘书竟然谈恋爱了！老板加班，秘书竟敢过去谈恋爱！你找我，关于下午三点的会议。开会先等一下。阿姨，您对我还满意吧？嗯。阿姨现在一定认为你这么普通的女儿能找到我这么优秀的男朋友，一定是你今生修来的福气。老板说的对。不过白秘书，你可不要误会
我不过是想帮你逢场作戏，让你在公司踏踏实实的工作。你可千万不要有误会哦。老板，您千万放心，我不会的。不也没关系，毕竟很难有人能抵挡住我的魅力。好了，去工作吧。嗯，好，马上，我来吧。谢谢你啊，白秘书，小事。白秘书，那个，我想今晚今晚一起吃饭。啊，白秘书的臂力果然超群，把我办公室水也换一下。下午的签约文件，你先看一下。麻烦你了，没事。我先走了。是啊，今天晚上。白秘书，今晚和我一起留在公司加班，反正也没人与你过节。秘书，开心点儿。要不是因为加班，你怎么可能有机会和我们一起过节？既然如此，就别怪我将计就计。绝对不会让你离开我的。奇怪，我的心跳怎么这么快？啊、白静，你可是要离职的人啊，不能被美色迷惑。白静、啊，别离开我。老板，你别乱动我。我不能离开你。啊，这是在夸我。不过，你不要以为和我这么帅的老板一起过节就可以不工作。做梦还这么自恋，睡觉。白秘书，我好热啊！白静。白静，他就是想让你伺候他，就打我身上，要放你。
今天就让你见识一下不靠谱秘书的厉害，看你还敢不敢用我！去，这个，这个，这个，老板，您的咖啡。你不是我最讨厌美食吗？立马说蹲锅，滚蛋！还没说，你笑什么？没什么，没什么。成了，怎么没生气啊？今天的会议到此结束，辛苦各位。白秘书，你是怎么知道我乳糖不耐的？做得很好，在我还没有发花钱就事先关注了我的体检报告，并及时更改了咖啡的口味。这三年在我身边，果然是学到了不少。虽然很苦，但是健康。白秘书，办、嗯、卡时间能到科技公司吧？没问题。忘了叫我。对不住了，老板。白秘书怎么还没到？哦、啊、哦、啊，对不起，老板，我迷路了。怎么会迷路？就沿着五环走就一直到了。对不起，老板，对不起。插播一条城市最新路况：五环发生实车联撞事故，预计将会封锁通行，请行人车辆注意绕行，合理安排出行。可以啊，有先见之明。啊，我也是没想到的。啊，这都行。对不起，冯律，我临时脸不舒服，所以来晚了。是不是耽误了会议的进程？还好你们来晚了。啊！老板可真平心，明明是冯律，觉得对方公司着急签约，发现有蹊跷，还设计诈骗，怎么功劳全被白秘书抢了？就是啊，白秘书。多亏白秘书开错了路，又记错了会议室，不然我们就和一家诈骗公司签约了。白秘书，是你挽回了公司将近一千万的损失，这个奖当之无愧。谢谢。结果又失败了。白秘书，你今天晚上有空一起吃饭吗？白秘书，忘了公布金牌员工的奖品，奖品是一次和总裁共进晚餐的机会，择日不如撞日，不如今天吧。老板。我们去哪儿吃啊？那就问你了。总裁和秘书出去吃饭，不应该秘书一顿餐厅吗？老板，您说的对，但是因为今天过节，所有服和老板您要求的餐厅都已经订满了，不如我们就各回各家，改天吧。嗯，回家是老房。老板应你。白秘书没去我家吧？就去我家做饭吗？我做饭很难吃的。我不挑食，吃饭吧。啊咱们长眼见你，不好意思，不好意思。购物车是放商品的，不是载人的。你说什么呢？没事，人还有礼了，是不是啊？啊，对不起，对不起，是我不好，不好意思啊。哎，算了算了。你为什么要跟他道歉啊？本来就是我撞到别人了。啊回来了，白秘书是吧？总听石安说起你，来，来，这件衣服啊，我帮你熨一下。金石安这个妈宝呢，这么大了还让妈妈洗衣服，你们先休息，一会儿我去做饭。不用了，不麻烦了阿姨。麻烦什么呀？应该的。白秘书，随便逛逛，不用客气。这是什么呀？突然想起一件事
，我我先走了。啊你的嘴上，左边，嗯，咱们上一边。老板，你怎么了？明天竞标会的文件还没看完，我先去趟公司。嗯。车和马家里都收拾一下，自己走吧。我到底在想什么？不知道白秘书走了没有？累死了！哎，我洗什么洗啊？过了十二点，自己不就干净了？五万块钱的床垫躺着舒服，反正也辞不了职，不如好好享受一下，明天再说。竞标会的资料还得和白秘书确认一下才行。同
学们都到齐了，现在就差奶茶通知了。没想到白秘书这么在意自己，在我心中的形象。白秘书，不用可以打扮了。该不会是分手后整天哭哭啼啼睹物思人，这才得了心病吧？没有，我就是忘了。分手后就应该扔掉啊！真的。如果你以为我是来探病的，恐怕你要失望了。电脑拿出来，文件我们对一下。哎，阴魂不散。我走走，是奶茶。我去。珍珠奶茶加芋泥加椰果加波波，这是粥吗？胃不太舒服嘛，就想吃点粥。想喝粥就喝粥，奶茶对身体不好。我的奶茶。白秘书，你连自己都照顾不好，怎么照顾我？为了你能早点康复，好好工作，我决定勉为其难给你煮一碗粥。怎么突然对我这么好啊？粥，粥怎么做？白秘书，你家有夏威夷海盐吗？没有没有。你在干什么？嗯。白秘书居然抱着我的照片睡觉。不用解释，很正常。去我喝粥吧，<笑>快吃吧。这也太清淡了吧！我想吃小龙虾。对不起，我要晚到一些，你和对方公司解释一下。是，幸好你没来，我查出对方公司有信用问题，签约的事儿我们还是要缓一缓。厕所的门立了大功，人生就是充满了惊喜啊。嗯，不要，吃的。我好多了，不用吃了。
喝了我煮的粥，当然会有所缓解，但那只是暂时的，得吃药巩固。哎，不用了，吃了它。哎，真的不用了，不要吃。啊啊啊、白净。马上就下班了，不知道拉我回来干嘛。不过，要是以矿工为由开除的话，这才好嘞。人呢？你被开除了，金总，对不起。他一个实习生，别让他帮忙打卡，他也没办法拒绝，不是？你的意思是他没错？哦，不不，我的意思是，年轻人总会犯错，但是希望您能给他一次机会，就像是您总是大度的给我机会一样。下不为例。呃，谢谢金总。外面说，下了。嗯。呃，要不我请你吃饭吧？嗯，估计不行，今天还要加班。哦，我突然想起来，我也要加班。那就是加班餐吧，我来安排。哎，秘书，公司加一条新规定，凡是职场恋爱者一律开除。突然出什么风了？开除！哎呀，开除！阿哲，这会不会太风盛了点啊？呃，还好吧，今天过节嘛。是吧？金总，要不我来播吧？不用。我吃，我吃。看到了吗？其实看到了吗？啊，对了，阿哲，你平时周末都喜欢干什么呀？嗯，打打羽毛球什么的。你呢？我也喜欢打羽毛球。那周末我们其实可以一起啊。好啊。呃，金总要一起吗？<笑>我可以。金总知道高尔夫，就我们两个一起去嘛。好。阿哲。去冲杯茶。哦，好的。老板，我觉得吧，我跟阿卓真的挺合适的，女大三抱金砖，我们两个又有共同的兴趣和爱好，照这样发展下去，老板，你还记得你刚刚提的那个新规吗？我、我，还有阿卓。什么新规？我不记得。送回家。到底开不开除我？白秘书居然喜欢打羽毛球，我怎么从来没听说过？白秘书，除了羽毛球，你还喜欢什么别的运动吗？嗯，瑜伽。瑜伽我也可以，不如冲浪。冯略。白秘书，多久到的家？呃，还有十五分钟。停车。谁、嗯？你来接我啦？冯律，我是白静。扫兴。今天没有约到你看电影，真扫兴。嗯。你还记得公司刚起步的时候吗？那会儿，只有一间办公室。现在都有一整层楼了。是啊，其实我一直都想对你说，想说就说。我喜欢你。冯律，我对你没有出同事以外的其他感情。
开车。难道你要让我给你开车？不，我不敢，不敢。回来了，嗯，这位就是白秘书吧？哎，好，这么晚了还送诗安回来，辛苦了。不辛苦，果真呢，就像诗安说的一样，又漂亮又能干。白秘书还不走，是要进去坐坐吗？不不不不，我马上回去。嗯，阿姨再见，老板再见。好，再见啊。又没辞职成功。是啊，我喜欢你。这个冯玉怎么想的？这想不通，金山有什么好的？婷婷，我干嘛在这个？救命！喂，老板。白秘书，回来。我进的包房车里了。老板，别着急，他一会儿自己就回去了。你说什么？我说晚安，老板。到底什么时候才能不用做这些破事？果真的，就像诗安说的一样，又漂亮又能干。这个金世安一看就是个妈宝男啊！要是能让他妈妈讨厌，他就没理由抓着我不放。今天下班就杀去他家，一定能成功。但是，还得先把这破灭。金世安怎么可能不喜欢这么优秀又自律的女人呢？白秘书，冯丽，想什么呢？对了，我有件事情要告诉你。什么事儿？下午签约会的事情，你最好再好好调查一下。这下冯律要立功了，金世安应该会答应他的邀约吧？走，如果金世安去看电影，那我的辞职计划不就泡汤了吗？不行不行不行，今晚不好意思啊，我没空。之前被调是有些疏忽，科威实际控股人是王总，而不是跟我们一起对接的李总。王总名下有涉嫌诈骗的公司，签约的事儿我们缓一下<咳>。老板，您的咖啡。不是已经有了吗？啊，那杯已经凉了，这杯温度刚刚好。好。那下午的会议马上取消。法务这边，你着手搜集对方公司涉嫌诈骗的证据，免得被对方诟病。我来安排。你这次立大功了，佳佳。你在干什么、啊，白秘书？啊啊啊、对不起，对不起。时间，我看你已经很闲了。下班开车，准备送回家。哦，老板，你下班直接回家？不然呢？不去看电影，也就是说，我的辞职计划可以继续了。没什么，我立马给你开车。晚上有空一起看电影吗？不好意思，冯绿，我家里还有事。其实我……我冯绿，我希望我们永远是好同事。嗯
。你怎么了？今天过节嘛，打扮一下，出发。打扮成这样，一定是约了男人。白秘书，今天的工作都做完了吗？没有啊，没有你还。所以我特地来你家跟你一起加班。原来白秘书是为了见我才打扮的，老板，老板，老板，这位是白静，金总的秘书。白秘书好像跟听说的不太一样啊，你是不是在阿姨那里说人家坏话了？你说什么刺激了？你就是在阿姨面前说我坏话了，真讨厌。啊，我去换件衣服。阿姨，我渴了，给我倒杯水吧。啊，好。哎，再拿点薯片，切个果盘什么的。好看吗？好看，是安送的。老板还给秘书送这东西？我们当然不光是老板跟秘书之间的关系了。是，哎，你放心啦，我是不会缠着他的。我有五个男朋友，平时忙都忙不过来。北京一个，上海一个，广州、深圳、成都各一个。我给你看照片吧。嗯、水性杨花了吧？当然，还是石安对我最好。这个你猜多少钱？三百。五百 ？No。五万啦！啊，这个东西只有五万，实际是一缕五块的地摊货，当然这都不算什么。门口的那台车呀，早就已经放到我的名下了，够败家了吧？是啊，你对白秘书可真好。白秘书也不知这些菜合不合你的胃口，快尝尝，看着就没什么胃口。这些可都是诗安从小吃到大的呀！啊，那可真是太委屈你了。以后我做给你吃。那今天还是点外卖吧。知道了。这件衬衫是意大利设计师的定制款，上面写着 “No washing”， 不能洗它。终于生气了，白秘书，你想开除我吗？开，开除你？不对不对不对，不应该是你拿出两百万让我离开你儿子吧？我儿子？嗯，我只有一个女儿啊。老板不是你儿子吗？我妈已经去世二十年了。张阿姨，你可以下班了。好的，老板。不是吧？这样的反转都可以啊。老板，你听我解释啊。误会，这都是误会。啊啊啊啊、白秘书，你今天立大功了。什么意思？张阿姨做饭确实难吃，也常常把我的衣服洗坏。大鱼打小就是他照顾我，我也不知道说了什么。你还会有不好意思说别人的时候。不过经你这么一闹，他应该充分意识到了他工作中存在的问题。哎，一天又过去了，还是没辞职成功。白秘书。别贪杯，白秘书，你喝多了。我没喝多。白秘书这是借着酒单，要向我告白呀、啊？白静，白静，你疯了吗？
，我是疯了。你觉得我很想待在你身边吗？我想辞职都想疯了。而且，我告诉你个秘密啊，全公司没有人喜欢你，除了冯律。白静，你不要说了，你会后悔的。我最后悔的事，就是成了你的秘书。你是一个自私又让人生气的家伙，你只顾着你自己舒服，把空调温度开的那么低，你没有看到别人都冷的该该毯子了吗？还有加班就是加班，不要拿什么没有学到来 P U A 我，我是来上班的，我不是来上学的。白静，我不喜欢游泳，你害我差点被淹死，每天让我吃你吃剩下来的煎饼果子，我不喜欢吃。金石安，允许我辞职，就这么难吗？我的生活都被你给毁了。原来他这么讨厌我。爸，没什么事儿，我就先走了。主任，记住你要做的事情。毕竟你是腾飞的人。明天的锦标会，新时代那天，准备好了？已经准备妥当了。老板，我这是在哪儿啊？你家。不好意思，好像喝多了，没做什么奇怪的事儿吧？下车。来，你说。嗯，你的东西。嗯，谢谢老板。老板，明天见。再见。病人的情况还不稳定，就看这几天能不能醒过来吧。你得做好最坏的打算了。嗯。老白，我没想到你会为了救我，一定很疼吧？对不起，老白。只要我不上传离职证明
，循环就能继续。过了十二点，你就会重新好起来的。成功上船？不可能啊！怎么会呢？我明明没有上船啊你为什么这么傻？你上船的理智证明循环就会解除，你怎么好起来？对不起，老板。抱歉，病人探望时间已到，他需要休息了。一切都结束了。白静，你别离开我！白静，金山竟然是这么好的人，是我错怪他。白静，欢迎加入腾飞公司。白秘书，你竟敢背叛我！不是了，你听我解释，我没有。背叛我的人都不会有好下场。妈！秦时安没有打电话，循环真的结束了。救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！孙腾，你知道你有多讨人厌吗？怎么会就这么可怕吗？救命的！救命的！救命的！救命的！救命的！救命的！救命的！救命的！救命的！不会是医院通知人命了吧？通知了各部门，提前半小时开会，十五分钟之内到我家楼下接我。早餐有两份，创业园区。停停停停停！这话怎么这么耳熟啊？你在说什么？今天几号？你是秘书还是我是秘书？赶紧。好手好脚，气色红润，真的没事。开门。你凭什么让人事把我开除啊？我的人你敢碰？金总，滚出去！不要影响公司形象，还是完美。可为什么我会有预感呢？哦，老板，是该去买面了对吧？我现在收拾一下，马上就去给你买。
，怎么一听到面里觉得腻啊？哎，白秘书，嗯，你中吃什么？我，他今天怎么不吃面了？白秘书，嗯，闲钱好，老板，麻辣烫虽然价格低廉，但是荤素搭配适宜，还有麻辣、清汤多种口味选择，是极佳的大工人午餐。我是说，帮我加点葱花。葱花，哎，葱花。这个味道很像大学路上那家。张姐，麻辣烫，学校东门三百米往右的胡同里。老板，你也去过？那家店在学校很出名。我就经常在那家吃宵夜。白秘书，你毕业后为什么来了新时代？因为，真，你还来吃麻辣烫啊？白秘书，嗯，合同期限需要改成五年，你能修改一下吗？哎，哦，没问题的。哎，石安，今晚。冯律，接下来你要说的话，我劝你还是不要说了，因为你不会得到想要的答案。还有，我的秘书什么时候轮到你来安排工作了？我是想说下午的签约会。签约会。科威史基控股人是王总，而不是跟我们一起对接的李总。王总名下有涉嫌诈骗的公司。下午签约前，对方公司王总的被盗信息同步给我。好。合同我已经改好了。冯律呢？先坐下。先把饭吃完、嗯。还是那个味道。之前被盗是有些疏忽，科威实际控股人是王总，而不是跟我们一起对接的李总。王总名下有涉嫌诈骗的公司。签约的事我们缓一下。签约前把对方公司涉嫌诈骗的证据都调出来，免得被对方诟病。嗯。奇怪，怎么我还没说冯律就发现了？白秘书，通知各处取消下午的会议。好。我预感的事全都发生了，难道？上厕所也要跟着吗？我这不是怕您忘带纸吗？怕你又去坐电梯、啊。你先回办公室等着，有什么事我再随时叫你。秘书就应该随时守候。不是你在这儿，我怎么能够轻松的？轻松的？啊，那我回办公室等你。白秘书这么依赖我，真是让人苦恼。原来他也会害羞啊。怎么还有点可爱？老天爷，你到底什么意思呢？辞不辞职不重要了，拜托解除循环吧。想辞职？不可能！有我这么好的老板，他怎么可能想辞职？多二十分钟了，怎么还没出来？这次不会掉马桶里了吧？白秘书，你是不是有话对我说？没有啊。最好是没有。把明天金标会的资料读印几份，我们对一下。好像卡住了，我来看看。我想辞职都想疯了。白秘书为什么要辞职？怎么还没回来？
？人呢？真是越长越好看。这是。好了，谢谢你，白秘书。机器有点老化了，你可以去后勤部那申请换个新的。嗯，呃，白秘书，你今晚有空吗？我吃过一家叫法兰西的餐厅，还不错，我们可以一起去吃。刚修过打印机，所以来晚了，对不起啊。你对不起我的就这个。嗯，白秘书从来只有我拒绝别人，还没有人能够拒绝你。白秘书，你很有勇气。这是什么？财务科小刘的辞职信。他说他家里孩子大了，他会留下他孩子了。刘霞，你竟然敢离开我！爸爸，今天要汇资料。白秘书，加班就是加班，你是来我司上班的，不是来上学的。请你分清场合。怎么突然有这么高的觉悟啊？更何况我今天家里有人，不是很方便。没什么不方便的，我正准备出门呢。白秘书是吧？跟石安说的一样啊，又漂亮又能干。对了，石安，今天你让我买的东西啊，应该放在这儿吧？哎呀，我走了，你们今晚想加班到多晚就加班到多晚。年轻人嘛，通宵也行啊。老板，这个是。本想竞标会结束后给你的加班奖励，还挺大方。哦，那多谢老板，我现在就进去换上。嗯，还是让你进去了。老板，竞标会的资料已经和……对不起，老板。没事。难道是白秘书没忍住对我做了什么才研究辞职？老板，我找到了去渍笔，这根呢特别好用，擦一下就来。没关系的，我帮你擦一下。我我我说了不用。白秘书，干嘛要闭眼啊？你和我想象的真的不一样。我，还是我钥匙。这不是玉芝，是玄幻。我果然是要拯救世界的男人。居然敢这么对我！白秘书，你和我想象的真的不一样。完了完了，就是要肯定在嘲笑我自作多情吧？好端端的为什么要闭眼啊？丢死人了！怎么没电了？十点半了。你怎么来了？白秘书，学会旷工了，电话不接，早会不参加了。淡定，反正他也不记得。淡定。对不起，老板，我睡过头了。睡过头了刚好。啊？刚好吃午饭，我给你买了五个煎饼。都开始给我买午餐了，难道他真的对我？谢谢老板。
这个点糟蹋一起，多吃点。嗯，不喜欢吃，我偏爱吃。今天的煎饼怎么这么甜？怎么感觉吃的还挺开心呢？挺厉害的嘛，还会拳击，还有金腰带呢。白静，你居然这么讨厌我！我把你听我解释。皱巴巴的，一看就被打过很多次。好心没好报，吃什么吃？放一个去公司。你太胖了，走楼梯锻炼吧。啊！真的很胖明明闹着辞职要去腾飞，却还这么认真工作。你看一下，这个记得我们的收入，还有那个。美女说，你到底在想什么？难道白梦就是腾飞派来的商业间谍？果然被我抓到了。啊，白秘书，怎么又拉我手？你太让我失望了。你手上拿的是什么？我是，哦，李总监的工资结算。辛苦了。钥匙怎么了？白秘书也不像背信弃义的人，难道是急用钱才被腾飞收买了？已经盯了我十分钟了，让腾飞想干嘛？你凭什么让人事开除我呀，秦总，你一定得替我做主啊！白秘书说我要开除你，出去。他今天真的很奇怪。嗯、上班时间，白秘书要去哪儿？难道是去和腾飞接头？家里最近出什么事儿了吗？有什么需要帮忙的吗？天啊，都开始关心我家里了，一切都好了。现在很多人想要花明天的钱，又没有能力还。你用过网贷吗？网贷？老板，你要借网贷啊？是公司的资金。我是问你有没有借过网贷。但是你需要的话，我可以去了解一下。不用了，那个你这是去哪儿？哦，上厕所。你呢？我我也是。好巧，那一起啊。要送我回家，玄花还能改变性格，还是他真的对我？果然要开车。白秘书，嗯，你觉得腾飞如何？腾飞，腾飞挺好的。和我司相比呢？腾飞是一家有经验的大公司，相比之下肯定比我司的根基更为扎实。白秘书果然有儿戏。别过来了，白静，你要忍住。下车。神经病，莫名其妙生什么气？一会儿说送我回去，一会儿又让人想得出
只要辞职成功就会结束循环，但是你上次帮我上传的离职证明之后，还是循环了。果然不是因为讨厌我才辞职的，所以你是想要解除循环才辞职？也不全是。所以那天晚上你喝醉了酒，吐槽我自私、变态、万恶资本家，还把早就准备好的离职证明拍我脸上，是你的心里话？啊，真的吗？还有这种事的？我怎么不记得了？你当然不会记得，更不会明白。我做那些事是为了。喂，老板，你刚想说什么来着？算了，接着说循环吧。老板，你那边信号又不好了。好了吗？嗯。老板，我想起来了，之前每次循环都是因为你给我打了电话，是电话让我们陷入循环的。我我怎么会半夜给你打电话？再说，刚才那次循环我没给你打电话。对哦，那到底是为什么？我怎么知道？我饿了，开门。啊？我在你家门口了。哦，马上。男秘书，找维修部去按电梯，我不想再爬楼了。哦，好。哦，那公司的电梯要不要也检修一下？怎么？之前公司的电梯也出现了问题，在第二次循环的时候。打电话给维修部吧。我饿了，准备早饭。要不你问一下。我。嗯，如果我没记错的话，之前循环的时候，你给我做过海鲜粥。第六次循环的时候，还问我家里有没有什么我没有的夏威夷海盐。你还知道些什么？我还知道，你根本没有腹肌。白秘书，你你到底对我做了什么？嗯，你前几次吃的煎饼，其实都是我做的。还有，你不是让我游泳吗？做循环以后就没有去了。怪不得我觉得你长胖，循环里怎么可能长胖？我还知道一件事情，冯伦喜欢你。我也不喜欢他，再说喜欢我的人多了去了，不差他一个。对对对对，我们还是聊聊怎么解除循环吧。嗯。接吻能交换灵魂，能不能解除循环呢？白秘书，嗯，我找到了一个解除循环的方法，要试试吗？嗯，好。小峰他心情不好，我陪他散散心。嗯，在这边。那我就先让你先。白静，我就是跟楚楚在一起了，怎么了？这就是你那老板吧？天天陪，终于陪到床上去了。为了钱你够拼的呀，白静，真脏。你不是他脏，是你心脏。白秘书，你就是因为这个男人拒绝了我。我，什么寸光？一个女人为了自己的事业拼搏没有错，你根本配不上她。不过。还是感谢你离开了静静，这才让我有机会追求她。金总 ，VIP 包间已经为您准备好了。我突然没胃口了，为了表示感谢，让给这二位吧。二位不用排队了。二位请进 ，VIP 包间的最低消费五千。不让。谢谢你，知道谢谢就好。你不是说我自私、变态、没人性吗
，呃，没有的事儿。哎，啊，怎么了？在我们老家是不能踩井盖的，踩井盖会倒霉的。而且就在我第二次循环的时候，就是因为踩了井盖才骨折的。井盖呢，应该跨过去，看我拿。哦，怎么不踩倒霉啊？别动，软组织挫伤了。嗯，没事。痛不痛？还没说，对面有家药店，我去买药。大静，你最近怎么回事啊？喂，维修部，电梯修好了吗？什么？电梯被人动了手脚？失望啊！我都伤成那样了，你还想请我解除循环？其心可诛！昨天不是你自己撅个嘴，非要让我请你解除循环吗？救救！我说的是救，我让你帮我叫救护车。救、嗯？那我当时没有反应过来嘛。再说，马上就循环了，时间来不及。来不来得及是救护车的事，你的态度有很大的问题。金石安吾。金石安。之前你救过我，所以前几次。那是我让着你，但你不能对我提太过分的要求啊！而且，你换个角度想一想，现在是在循环里，你也没给我发工资，咱俩就是友好共商的关系，不存在什么上下级。行，等循环解除，我们再算总账。OK。对了，昨天维修部检查电梯的时候，发现电梯被人动了手脚。喂，等一下，怎么了？我突然间想起来。我在电话里听到你那个噪音，就是是坠梯的声音。你的意思是，我每次给你打电话的时候，都在经历电梯事故？对，虽然电梯事故它不是每次都发生，也不是循环的关键，可这是说明了，每一次循环都有人要害你，包括我家的电梯，还有昨天的车祸也是。有人要害我？对。按照无限流小说的设定，找到凶手就是解除循环的开关。可是，我这么受人爱戴，谁会想害我？那可太多了。好嘞，王总，你放心吧啊，有我在这公司，你一定能成。一定是他，被开除了心怀不满，所以想害我。不对，上个循环你根本就没有开除他，他没有要害你的作案动机。那会是谁呢？我知道了，是小胖子。小胖为什么要害我？因为你下定了一杯奶茶。一杯奶茶的热量是五百卡，按照你的基础代谢，吃啥跑步一小时才能消耗掉？你确定还要喝吗？一杯奶茶就要杀人，更何况你这边还有脂肪肝啊！哦，那菲菲才应该是最想杀你的人。调节空气还不是为了警告你？警告我干什么？警告你，工作场合穿裙子穿长一点，总穿短裙，其他人都盯着你看，严重影响了工作效率。他们两个也有嫌疑。很好，你们今天又比别人多学到了。今天就到这儿吧，现在十一点十五了，还能赶上最后一班地铁。我特
刻意让他们在最后一班地铁前回家。多贴心啊！这有什么问题？公司规定加班到十二点可以报销回家的打车费，而且第二天考勤可以晚到一小时。你倒好，你每天都是十一点半才放他们走，真会卡点。这么看来，公司的所有人都有喊你的动机，也难怪，平时那么讨人厌，大家要害你也正常。白秘书。那如果这样的话，我觉得你的作案动机才是最大。我我我，我怎么可能？每次出事，我都是跟你一起的好吧？万一你想动个预警呢？呃，金总，白秘书，您没有事吗？嗯，微服私访。哦，明白。我吃过一家叫法兰西的餐厅，还不错，我们可以一起去吃。阿哲，这会不会太放生了点？这有点古怪。怎么？他一个实习生，张口就要请我吃人均五千的法餐，而且啊，还开着几十万的摩托车。他，他约你去吃饭？嗯，基本上每次循环都会约。那他到底约了你几次？嗯，哎呀，没几次。不过我今晚得约他吃饭，好好试探一下。仔细一看，全是名牌。嗯，白秘书，其实今天就算你不约我，我也想约你来着。我知道。你知道，所以你知道我对你。啊、老板，收拾吧。那我们信誓旦背的说，楚哲，楚少爷。没错，我确实是腾飞集团的继承人楚哲。阿哲，不会真的是你在电梯上动了手脚，要害金山吧？什么电梯？这是早上维修部在维修电梯时发现的，远程遥控可以使电梯断电，导致坠落。你怀疑是我在电梯上安了这个要害金总？偷鞋总裁们看多了吧？都二十一世纪了，没有什么商战难反败。我爸让我来新时代，确实是为了调查竞标会的事，但我拒绝了。我希望腾飞和新时代可以保持公平良性的竞争，互相学习，而不是搞一些阴谋诡计。原来是这样啊！白秘书，真没想到你是这么想我的。如果这就是你今天约我吃饭的理由，那我就先走了。啊啊！看来我们好像真的误会他了。其实阿周看起来挺单纯的。腾飞太子爷来我司时就要单纯，我看你才单纯。你说话怎么阴阳怪调的？我就觉得阿周不是那种人。你到底吃了他多少顿饭，这么信任他？我倒是想好好吃几顿，哪次不是被无良老板给破坏？你是在怪我？啊，成员成员，那。既然不是阿哲干的，会是谁干的呢？装置被拿走的事，维修部没有对外声张吧？没有，我让他们保密了。好，我有个险招。什么险招？救命的！救命的！救命的！救命的！救命的！救命的！救命的！喂，我上电梯了，犯人一定会有所行动。你看好了，接下来出现的所有可疑人员，下次循环直接抓人。嗯，好，老板，注意安全。大不了下个循环见。没有上钩。催命的，我，白金。发现了电梯的秘密，害得我只好改计划。到底想什么？钱吗？我想要你的命。你说谁这是？别扯没用的。不要动他，把棍子扔过来。你别点他的，你报警啊！闭嘴！你不要动他，我叫你把棍子扔过来，扔过来。
一个，现在送你们一起上路。果然是腾飞为了阻碍竞标会买通了张大勇。不过具体的原因还是得等警察传唤了楚天之后才能告诉我们。嗯，你的脚……没事儿。嗯、呃，这多不好意思啊。你在干什么？我只是系个鞋带。到犯人的份上，我这边有清单，给你办理交通通知书。不用不用，你放我下来。现在三人已经抓到了，过了十二点循环就会解除。我赶紧回公司准备竞标会的资料。蓝秘书，嗯，你的敬业精神真是让人感动。但是竞标会的文件我已经准备好了。这么快啊？循环多少次了？早都弄好了。那我们现在干嘛？解除循环前，总得庆祝一下吧。好凉爽啊！自从毕业以后，好久没有这么轻松了。之前你在学校学的什么专业？跟你一个专业。学的计算机，那为什么来新时代做秘书？因为想看看当时学校最厉害的编程大神究竟是怎样工作的。看到了吗？看到了。不过除了厉害的一面，更看到了讨人厌的一面。来劲！<笑>我开玩笑啦。其实。我每天让你吃煎饼，是因为我以为你喜欢吃。嗯，煎饼简直是这个世界上最好吃的早餐了。嗯、啊，原来是这样啊！但是煎饼再好吃，天天吃谁能架得住啊？反正不管我做什么，在你看来都是在剥削你，给我的备注还是催命的。老姜，别生我气了。快看日期。嗯。五二零，怎么还是五二零？循环还没解除啊？为什么凶手都抓住了，事情也解决了，循环还是没有结束啊？我回答不了这个问题。我知道，我就是抱怨一下。哎，白亮了。也许循环并没有理由，我们只是掉进时间黑洞了。只要我们不把今天当做是重复的一天，今天也可以是明天。也可以是明天。日期只是代号，只要我们活出不一样，它就会不一样。嗯，那我们今天先做什么？不不，你冷，你冷静点。嗯，你想干嘛？我不想再穿秋日西服了。发展到今天不容易，我劝你不要做什么非法勾当、打破良心竞争
，不然来找你的就不是我了。通知张大勇取消行动。哇，循环了，体重也不会变，可以把每个味道的全糖先尝一遍来。嗯。你不是想跟我一起练瑜伽吗？开始吧。哎，静，你就不能干点学员该干的事吗？好，有意见。白秘书，想要钱找我就是了，何必出去买这个？你不懂，待会儿你就知道了。五块，十块，五十，五十，我第一次体会到中奖的感觉了。这点小钱就搞定成这样？你试试，你试试。你试试，你试试。五块，中了，白秘书，中了，白秘书，我中了，我中了。该吃的也吃了，奖也中了，满意了吗？嗯。哦，还有件事。小金是吧？竞艇公司的老板，是的，伯父。啊，那你怎么看上我们家丑静静了呢？妈，妈。伯母，啊，外带是其次的。呃，小金，你看上我们家静静什么了？我喜欢她直率。现在是循环里，你也没给我发工资，咱俩那就是有好好工商的关系，不存在什么上下级。我喜欢她善良。母亲，学生解除我就死了。诺兰，喜欢他温柔，喜欢他自律，还喜欢他热爱运动。我喜欢他的一切。小金啊，你对我们家静静还不太了解，他呀。正常，情人眼里出西施嘛。<笑>小金、啊，我看时间不早了，我们也都累了，哎、咱们全家整整齐齐的，就都睡这儿吧，都睡这儿吧，啊。<笑>妈，你怎么睡啊？<笑>老婆。小金啊，你看上我们家静静什么了？老板，电梯坏了，还是走楼梯吧。白秘书，上厕所也要跟着吗？秘书就应该随时守候，这个呢特别好，擦一下就掉了。没关系的，我帮你擦一下。中了，白秘书，我中了。高二党应该跨过去，看我的。哦。我只是系个鞋带。有金女必有其父吧？我可从来不打呼噜的。你爸妈肯定正做着美梦呢，毕竟你这么普通的女儿，竟找到我这么优秀的男朋友。对对对。不过呢，今天还是感谢你，帮我去演了这么一出戏，堵住了我老妈催婚的嘴。哎，白秘书，你喜欢什么样的男人？我不知道。看你前男友就知道你眼光不太好。对啊，最近眼光越发不好。你最近有新目标了？没有啊，白秘书，你很可疑呀、啊。嗯，我，蜘蛛，有蜘蛛。啊
白秘书该不会只是贪图我的美色，不想负责吧？居然玩失踪！安静，忍住，不能先联系，忍住。但是也不能就这么干等着，对吧青云呢？相约正好。白秘书竟敢出去约会，难道是和那个楚哲？洗吧。哎，到底该说什么？军师果然不想负责。游泳专治肩周炎，今天又让他加班。拿到驾照第一天的白秘书，连中三次。你别看，合作愉快。连着画了三年，这代表什么意思啊？这，是我想的那样吗？金山，你真的没有什么话要对我说吗？我，那我走了。白静，我喜欢你行了吧？其实我每次半夜给你打电话都是想，嗯、都是想。白秘书，邮件怎么还没发过来？哦，老板，我马上。你腿好点了吗？喂。其实我想说，我喜欢你。喂。白秘书。又怎么了？你去哪儿了？我还有话没说完。喂。
。喂，你要是敢离开我，你就死定了。喂，你不是要糖吗？你不要和别人约会了，和我约会吧。喂，我喜欢你，我喜欢你，我喜欢你。景山，我也喜欢你。嗯，你到底是什么时候对我有非分之想的？怎么连一九年的话都没有？在更早之前。我是怕再这样下去，我也控制不住我自己。上去吧。嗯。我忘记买牛奶了。那我陪你去。书的馆里可以一起度过，今天就到这吧。好吧。手机。干嘛？再来。在干嘛？准备睡觉了。怎么了？有个文件想问你一下。循环呢？看什么文件？你要是想找我，找借口打电话，你就跟我直说。才没有，你快睡吧。好。还有半个小时就循环了，我们下个循环见。嗯，明天我来接你。嗯，那我睡啦。等一下。保质期只有二十分钟，过了这个时间，红油就会凝固，汤汁就寡淡了。学到挺快的嘛。<笑>那人家毕竟是你的知心学妹嘛。谁的电话？不知道。公公。喂。喂，你好，白静小姐。
边是腾飞公司的 HR。由于你没有在昨日二十四点前提交离职证明 ，offer 已经被取消了。本计划于昨日与新时代公司战略合作签约的科维总裁王某向被告涉嫌诈骗警方已立案调查。昨日五月二十一，循环解除了。白强，我喜欢你。其实我每次半夜给你打电话，都是想跟你告白。金山，我也喜欢你。原来我犹豫不决的告白才是循环的开关。下午见面会的文件需要我核对一下吗？白秘书，快，我去核文件。好。演讲稿我都备好了，没有问题的。老板，加油。是新时代办公室，哦，怎么样？嗯嗯，好，哦，怎么样？竞标会，成功了！晚上一起聚餐啊！老板的，老板的，是谁啊？老板，老板，哎，真没眼力劲儿。老板当然是个白秘书，老板当然是个老板娘去聚餐了，对不对啊？对。这下我在公司彻底社死了，看来我只能辞职。红波。